Bonsoir à tous, on est très content de vous retrouver pour cette dernière nouvelle lune 2021 pour vous montrer enfin notre film Rive d'Exil qu'on a réalisé tous les deux et dont on vous a beaucoup parlé cette année. C'est un film qui nous a occupé environ 700 heures, sans compter toutes les projections débat qu'on a eu la chance de faire un peu partout en France. Alors merci beaucoup à tous nos Kiss Kiss Bankers qui nous ont permis d'amortir une partie des frais liés au film, film sur lequel on a été tous les deux bénévoles. On a décidé d'offrir ce film sur internet au plus grand nombre et on vous laisse la possibilité de le soutenir à prix libre en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et enfin, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui, qui nous ont aidés de près ou de loin sur le tournage ou plus globalement dans cette aventure qui a été très intense et pleine de belles surprises. Ouais, la petite idée qui est née il y a environ un an maintenant, eh bien elle s'est développée et elle est devenue le premier court-métrage sur Jules Vallès. Bon alors maintenant on se prend à rêver d'un long métrage, mais ça c'est une autre histoire. Alors merci encore, bon film, belle fête de fin d'année et... Rendez-vous à la prochaine lune. Au fait, n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Ouais, ça nous permettra de se rendre compte que le film continue de vivre. Bon film Bon film Capitaine Le Terrier, je vous dis que votre valet a crevé comme malade. Il s'est traîné par terre, a pleuré, a demandé grâce. Je l'ai vu. Ne criez pas. Si vous me chassez, je suis mort. Entrez, monsieur Vallès. Ma chère mère, je vais probablement mourir. Ma dernière pensée est à toi. Je t'envoie le baiser suprême. Ma vie a été pénible. Je crois qu'elle a été estimable. Je suis responsable, comme les autres. Mais je n'ai pas tranché une existence, fait une veuve, enlevé un père à son fils. Je puis mourir. Jules. Voilà des semaines que j'attends, du fond de mon trou, une occasion de leur filer entre les doigts. Leur échapperai-je Je ne crois pas. Par deux fois, je me suis trahi. Des voisins ont pu voir sortir ma tête, blême comme celle d'un noyé. Tant pis, si l'on me prend, on me prendra. C'est vrai, la perquisition peut venir, les soldats peuvent charger leurs armes. Je suis prêt. Mes rancunes sont mortes. J'ai eu mon jour. Bien d'autres enfants ont été battus comme moi. Bien d'autres bacheliers ont eu faim. Qui sont arrivés au cimetière sans avoir leur jeunesse vengée. Toi. Toi. Tu as rassemblé tes misères. Tu as rassemblé tes misères et tes peines. Tu as amené ton peloton de recrues à, cette, ton peloton de recru à cette révolte. Qui fut, qui fut la grande fédération, fédération des douleurs. De quoi te plains-tu
je viens de passer un ruisseau, qui est la frontière. Ils ne mourront pas. Je pourrai être avec le peuple encore si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille. Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. Il est d'un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. L'exilé qui s'est échappé de Paris, vaincu à travers les balles, se sent triste sous le ciel où le soir on ne voit pas d'étoiles. Au milieu de ce peuple résigné et muet, cerné par des églises et qui s'aplatit et s'englue dans la boue. Merci pourtant, terre d'asile, et pardonnez-moi des guenillés qui l'autre jour de la fin de ma lettre, qui paraîtra bientôt, je l'espère, dans un journal français. Je vais la signer X. Qu'en penses-tu Jules, oui. une lettre de France pour toi. Merci. Cela fait plus de deux mois. Ma tante était là-bas, elle a pu suivre le cercueil, mais moi je prends mon malheur dans l'exil. Je ne pensais pas que jamais je reverrais ma mère. Je suis invaincu. Et notre défaite a été si terrible que les survivants sont condamnés sans doute, à mourir loin de leur pays. Heureuse encore, puisqu'il y a le bagne et les prisons éternelles dans les colonies de la patrie. Mais j'ai bien souffert, je vous jure. Je ne veux pas parler longtemps de ma douleur et raviver la vôtre. Mais je serai content de recevoir de vous ou de quelqu'un de votre maison des nouvelles précises sur la dernière année qu'a vécu ma mère. Jules Vallès Le tribunal a retenu contre M. Jules Vallès, membre de la Commune de Paris, les chefs d'accusation suivants. Attentat contre le gouvernement de la Défense Nationale. Rédaction de l'affiche subversive du 5 janvier 1871. Signature de tous les décrets de la Commune. Démolition de la colonne Vendôme. Complicité d'incendie. Pillage. Assassinat des otages. Le sixième conseil de guerre, ici réuni à Versailles, prononce la condamnation à mort par contumace de M. Jules Vallès.
L'isolement est plus agréable lorsqu'il est choisi, n'est-ce pas J'imagine que vous attendez votre amnistie avec impatience. Oui. Le silence et le vide m'ont vraiment pesé à Londres. Mais je n'oublie pas que comme beaucoup d'autres communards, j'aurais pu être tué à Paris. Vous avez quand même été condamné. En effet. La sentence s'est abattue comme un coup près. Il y a eu des mensonges lors de mon procès. J'ai été trop loin pour qu'ils m'atteignent. Euh, Excusez-moi. Je sais, nous avons déjà été présentés, mais ce dîner un peu trop arrosé a dû embrumer ma mémoire. Pouvez-vous me rappeler votre prénom Caroline. Caroline, oui. Eh bien, vous avez raison. J'ai hâte d'en finir avec cet exil interminable, de retrouver Paris, de combattre mieux par la plume, et d'entendre à nouveau résonner le cri du peuple. D'autres communards seront bientôt amnistiés. Il le faut. Il y a eu des violences bornées en 71. Vous les avez fermement combattues. Bon, les insurgés n'ont pas tous été irréprochables, mais qui peut se targuer du contraire Avec de tels ennemis j'avais 16 ans cette année-là. Je sais combien votre détermination pour rendre cette société plus juste était sincère. J'admire votre ardeur pour défendre la liberté sans rivage. Ce désir d'égalité qui ne s'accommode pas des révolutions tyranniques. C'est bien aimable. Vous donnez l'air de me comprendre. Toutefois, je n'ai rien à faire sur un piédestal. Il est dangereux d'idolâtrer les hommes du passé. Mais vous êtes un homme du présent. Et sachez que mon estime n'est aucunement servile. Je vous assure, ce qui me préoccupe, ce ne sont pas les soi-disant grands hommes, avec leur éclat souvent factice, mais plutôt les grandes misères des pauvres gens. Ah, la soif de justice n'excuse pas qu'on érige de nouvelles statues à la place des anciennes. Ces bustes de marbre pétrifient les idées nouvelles, celles qui donnent vraiment vie au présent. Oh, et puis tant mieux alors si, pour vous, mes convictions sont contagieuses. Joli coup, docteur Semri. Vous vouliez me voir Ça tombe bien, je m'ennuyais. Je m'ennuie depuis trop longtemps, d'ailleurs. Il faut travailler. Travailler, mais Monsieur Vallès, où ça Et comment Bien... Avec moi, voulez-vous Bon, je ne suis pas un bonhomme très commode, certes. Vous... vous... Vous en passerez de grise et en entendrez de verte, mais on arrivera peut-être à faire quelque chose de vous. Travaillez, avec vous. Je meurs de ce qui vous fait vivre, de révolte. Je meurs de n'avoir été qu'une femme, alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente. Je meurs d'avoir été une réfractaire. Aimez-moi un peu pour cela et gardez en cet esprit que j'ai si fort aimé, si profondément compris, une petite place à votre bien navré petit ami. J'ai fait, fait un coup de tête et me suis envoyé une balle dans la poitrine. Je voudrais vous voir, 